Сегодня день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. 78 лет назад с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. В Одессе в крымско-татарском волонтерском центре объединились люди, которых нынешняя агрессия России вынудила покинуть родные дома и города. Он в конце марта, когда россияне разогнали проукраинский митинг светло-шумовыми гранатами и стрельбой из автоматов. В мирной акции тогда принимал участие Александр Жужа. Мужчина вспоминает, насколько людей шокировал такой откровенный террор. Пытались стоять, пытались стоять до последнего, но когда увидели, что начали стрелять уже и в людей, люди начали падать, их начали подбирать, уже, конечно, начали потихоньку отступать. Женой детей Александр отправил за границу, а сам переехал в Одессу, где теперь работает в Крымско-Татарском волонтерском центре. Все силы вкладывает в приближение победы и, конечно, освобождение родного Херсона. Я для себя принял одну важную ее истину. Мы все украинцы должны объединиться. Если призвали, воюешь. Если не призвали, то помогаешь здесь и в тылу. Плечом к плечу здесь работают одесситы, крымские татары, переселенцы из временно оккупированных территорий. Несколько раз в неделю они готовят плов, который потом развозят на позиции защитников Украины. Не свинина, не баранина, говядина. Это пожелание добра, которое мы запечатываем в еду и передаем людям. Организовал центр переселенец из Крыма Февзима Мутов. Говорит, российской агрессии его народ подвергается уже несколько веков подряд. Неудивительно, что именно под крышей крымско-татарского центра сейчас собирается гуманитарная помощь и внедряются волонтерские программы. Знаете, с политической точки зрения сейчас нет партии, с национальной точки зрения сейчас нет национальностей. Все мы украинцы. Мы все объединены в защите нашей земли. Ежедневно здесь кипит работа и по плетению маскировочных сеток для военных. Волонтеры говорят, на третий месяц войны настроение по-прежнему боевое. Люди, конечно же, устают. Но, насколько я замечаю, что вот даже и по себе, на несколько дней пошел, отвлекся, сделал вдох-выдох и возвращаешься назад. От этого зависит жизнь другого человека. И если мы не будем их поддерживать, то кто будет нас защищать? И чтобы производство было безотходным, из обрезков ткани мастерицы еще изготавливают подушки для бойцов. Она очень плотная, очень комфортная, даже можно сказать, она с массажным эффектом. Это все для наших солдат, я уже говорила, для наших солдат, для наших защитников. Чтобы было комфортнее нас защищать. Поэтому всех желающих здесь призывают присоединиться к волонтерскому движению. Ведь даже небольшой вклад – это вклад в общую победу.